Fans ay isa din sa mga inaabangan ng mga boxing fans ang mga makakaisparing ng ating pambansang kamao. Ngunit ang isa sa hindi inaasahan na makakaisparing nito ay ang Ukrainian boxing fighter na si Ivan Redcatch na naitampok na rin ng ilang mga boxing vlogger. At matatandaan nga na minsan na rin na naghangad at nag-assam na makatapat ni Redcatch ang ating pambansang kamao. At minsan na nga pinasaringan ng dating nakalaban ng ating pambansang kamao na si Sugar Shane Mosley na dating naging manager at trainer ni Red Catch upang maibuild up ang kanyang bata ay ipinapakalat nito na si Red Catch na raw ang huling makakatapat at makakapagparitiro kay Pacman. Dahil bukod nga sa pagiging kaliwete ay may lakas daw ito ng katulad ng kay Marquez. Dahilan upang mabansagan itong El Terrible. Manuel Marquez, you know, he knocked him out. And he has good power. He has good power like that too. He has power like Marquez? Uh, more. He has good power. Really good power. You, so if Manny's watching, what do you tell him? I know he likes you a lot. I mean, obviously, he's a good I mean, he, he likes us. And like I said, it's, it'll be nothing personal. It's the only business. And... You know, Ivan's definitely an excited fighter, so it'll definitely be an excited fight. Would you want the Pacquiao fight if it came up? Yeah, it's, it's an excellent fight for me. I'm ready. You're ready. Bagamat hindi Meksikano, ay nakatatak na raw sa kanyang dugo ang pagiging mandirigma kagaya ng mga Meksikano na hindi umaatras sa laban. Katunayan ay ipinatato pa nga nito sa kanyang katawan ang tato ng kagaya kay Miguel Cotto sa pag-aakala niya na si Miguel Cotto ay isa ring Meksikano. Dahil nga sa kulang pa sa experience at hindi pa ganun kabigat ang kanyang pangalan ay hindi man lang naging option sa mga pagpipilian ng ating pambansang kamaon para sa kanyang mga susunod na makakalaban. Nakagaya nila Mikey Garcia, Errol Spence Jr., Terence Crawford at si Danny Garcia. Ngunit hindi pa rin ito sumuko. Dahil nga kabilang si Danny Garcia sa mga choices ni Pacman na gustong makalaban, ay tinarget nito na makalaban muna si Danny Garcia upang mapansin ng ating pambansang kamao at para mapabilang na siya na maging option ni Pacman sa susunod nitong laban. Bagamat natalo kay Danny Garcia, masaya pa rin ito ng mapasama sa team ni Pacman bilang sparring mate nito para sa paghahanda sa laban nila ni Errol Spence Jr. Tila nga isang katuparan sa kanyang pangarap na makaharap si Pacman kahit sa isang sparring session lang. Sa sobrang tuwangan nito ay naituit nito ang kanyang once in a lifetime experience na makaharap ang nag-iisang legend. Maging sa kanyang kaliwat ka ng interview ay tahasan nitong pagmamalaki na hindi uubra si Spence kay Pacman base sa kanya nasaksihan sa ating pambansang kamao. The morning man uh, did you, you get you get to hang out with Manny and running with Manny a lot, right? Yeah, I, he's legend. Yeah, it's more motivation and so excited. Yeah, man. What uh, what do you think about Manny Pacquiao's fight versus Earl Spence? How, how, how do you think that plays out? Uh, my choice win Manny Pacquiao. It's legend. It's legend. More experience. Errol Spence younger. Not experience same many. It's mm. good fight. Dilingid sa iba na super fans talaga si Ivan ng ating pambansang kamao. Katunayan ay noong taong 2019 bilang paghahanda sa laban ni Pacman kay Torman ay mistulang fans na kasamang nag-aabang si Red Catch. Suot pa nga nito ang Team Pacman shirt. Hindi nga lang si Red Catch ang kaisparing na sobrang namamangha kay Pacman. Maging ang dalawang kaliweteng bagitong fighter ay manghang-mangha sa ating pambansang kamao. Dahil sa kabila ng kanilang batang edad ay hindi sila makasabay sa lakas at liksi ng 42 anyos at veteranong fighter na si Manny Pacquiao. Maraming salamat po sa mga bago nag-subscribe sa ating channel. At
At sa mga gustong magpa-promote at magpa-shoutout, comment down lang po. And again, marami pong salamat.